الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا بالإسلام وألف بين قلوب أهل الإيمان وحسهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد نحمده ونستعينه ونسأل به الكرامة فيما بعد الموت وقدنا أجلي وأجلكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد النبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بنذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق فمن يتع الله ورسوله فقد رشد ومن يعس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تبارك وتعالى والاعتصام بحبل الله جميعا والامتثال لما أمر الله به والامتناع يما نهى الله أن قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العلي العظيم بهمان رايا الله ولد دين المارغة لي ستوشا سيولايا سهودري سهودر المارغة سرولوغ رشدا وايا الله سبحانه وتعالى يودا أجنى نرداشا نل جيويدة تلورا نيلم پاليچو متقي لاي جيوي كنا من بورور ترئيم مادي ماي ورم پڑت ويا الله سبحانه وتعالى أوانده ترتيل جيوي چه مري كنا يدهارتا متقي لدى كوتا تل نمي ايوري مل پڑت تي اني قرح كمارا بطا இது வோலே அவன்ட ஜன்னாத்தில் சுருதோசில் உரிமிச்சு உடானுள்ளா சோப்பாக்கிம் படச்சரப்பு நமுக்கே வருக்கும் பரதானம் ஜையும் அராவட்டே கழின்யா புதுமையில் வதம் என்ன பாதகத்த குருச்சு இஸ்லாமின்டை நிலபாடு எந்தானு எந்ததின குருச்சு குருக்கானின்டையும் ஹதீசின்டையும் சரித்தரங்களுடையும் எல்லாம் பின்பலத்தி நாம் மனிசிலக்கு வேண்டை 
വധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മൗലികമായി തന്നെ ഹറാമാക്കിയ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പാതകമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതിനോടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ സമീപനം എന്നാൽ വധം അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെ സന്ദർഭങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അഹിംസ എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലപാടല്ല അഹിംസ എന്നത് പറയാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചില്ലിൻ്റെ കൂട്ടിൽ സുന്ദരമായി എഴുതി വെക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു വർത്തമാനമാണ് പക്ഷെ പ്രായോഗികമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും അത് വേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഇസ്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് ഒരു നിലക്കും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പറയൂല കാരണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രകൃതിപരമായും പ്രായോഗികമായിട്ടുമാണ് ഇസ്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കുക അങ്ങനെ പ്രായോഗികമായും പ്രകൃതിപരമായും അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു വേളയിലും അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിനറിയാം അള്ളാഹുവിനറിയാം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അതുണ്ട് ക്രൈസ്തവ മതം ബ്രഹ്മചര്യം മതപരമായ ഒരു നിയമമാക്കിയ മതമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം നിഷിദ്ധമാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ മത പുരോഹിതന്മാരും ആ മത പുരോഹിതന്മാരുടെ മതകീയമായ അജണ്ടയും കാഴ്ചപ്പാടും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗവും കല്യാണം കഴിക്കാതെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് അവർ നിരന്തരമായി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്രങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ധാരാളം വാർത്തകൾ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈദികന്മാരായ വികാരികളായ പള്ളിക്ക് ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ലൈംഗിക അപവാദ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കും കാരണം അത് ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശയം ഇസ്ലാം ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പ്രായോഗികമായ മതമാണ് ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ദർശനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വധം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഹറാമാക്കുമ്പോൾ ആ ഹറാമിന് പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ചില ഉപാധികൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ പുത്തുവഴിയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊന്നവനെ പോലെയാണ് എന്നാൽ അവിടെ രണ്ട് ഉപാധികൾ അള്ളാഹു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഉപാധി ബിഹൈരി നഫ്സിൻ രണ്ടാമത്തേത് ഔ ഫസാദിൻ ഫിൽ അറബ് രണ്ട് ഉപാധികളാണ് ബിഹൈരി നഫ്സിൻ ഔ ഫസാദിൻ ഫിൽ അറബ് ഒന്ന് ഒരു നഫ്സിന് പകരമായി ഒരു നഫ്സിന് പകരമായി ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 
ആ കൊന്ന കൊലയാളി വകാർഹനാണ് എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ടാമത്തേത് ഫസാദിൻ ഫില്ലാവ് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ ദുർഘടമാക്കി മാറ്റുമാറ് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തോടും ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവർ വധത്തിനർഹരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഉപാധികൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊന്നവൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നവനെ പോലെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മൻ കത്തല നഫ്സൻ ബിഗൈരി നഫ്സിൻ ഔ ഫസാദിൻ ഫിൽ അറു അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇബാദുർ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവ മഹിമകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ അള്ളാഹു വധം നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഒരു നഫ്സിനെയും വധിക്കാത്തവരാകുന്നു അവർ ഇല്ലാ ബിൽ ഹക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതൊഴികെ അർഹതപ്പെട്ടതൊഴികെ പറഞ്ഞാൽ വധാർത്ഥനായ വധത്തിന് അർഹതയുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അതൊഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവിടെയും പറയുന്നത് അതേപോലെ സൂറത്ത് ഇസ്രായേലിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഊതി കേൾപ്പിച്ച ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നഫ്സിനെയും വധിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ആ നഫ്സിനെ വധിക്കൽ നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലൽ അള്ളാഹു ഹെറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാ ബിൽ ഹക്ക് എന്നാൽ അവിടെയും വധാർഹനായ വധിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവൻ ഒഴികെ എന്ന ഒരു ഇസ്തിസ്തനയോടുകൂടിയാണ് എന്ന ഒരു ഉപാധിയോടുകൂടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാന മൂത്താല അവിടെയും ആ വിഷയത്തെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഈ ഉപാധികൾ പറയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വധിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു സംശയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ ഒരു ദൈവീകമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായി ഒരു മതകാഴ്ചപ്പാടായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മതമല്ല അഹിംസ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയാക്കിയ മതങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധമതം അഹിംസ അവരുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദാർശനികമായ അടിത്തറയാണ് ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബർമ്മയിലെ റോഹിംഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അറാഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഹിംസ മതദർശനമായി അംഗീകരിച്ച ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് വിരാടു എന്ന പേരിലുള്ള ബുദ്ധ സന്യാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ കൊലപാതക പരമ്പരകൾ തന്നെ അവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അൺപ്രാക്ടിക്കബിൾ ആണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് അവർ തന്നെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അശോക ചക്രവർത്തി ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയായിരുന്നു എത്ര യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയാണ് അശോക അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യുദ്ധചരിത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അഹിംസാവാദിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കണം എന്ന പക്ഷത്തായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സുന്ദരമാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഒരേപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാശയമല്ല അത് എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലാനും കൊലവിളി നടത്താനുമുള്ള ലൈസൻസ് ഇസ്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നല്ല ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം വധം അനുവദിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുക ഒരാൾ മറ്റേയാളെ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊന്നുകളയുക ആ കൊന്നവൻ കൊന്ന കൊലയാളിയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കൽപ്പന തന്നെയാണ് 
യാതൊരു സംശയം അതിലില്ല അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദം അള്ളാഹു മറ്റു പല വിഷയങ്ങളെ പറയുമ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നോമ്പിന്റെ നിർബന്ധത്തെ കുറിക്കാൻ അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന നിർബന്ധത്തെ കുറിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസാസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിക്രിയ ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊന്നവനെ പിന്നെ പ്രതിക്രിയയിലൂടെ അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തെ കുറിക്കാൻ നോമ്പിന്റെ നിർബന്ധത്തെ കുറിക്കാൻ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ അതേ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രതിക്രിയ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിയമമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അത്രമാത്രം വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ പുല്ലുപോലെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ള ഒന്നല്ല നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ വിലയുള്ള ഒന്നാണ് വലിയ വിലയുള്ള ഒന്നാണ് ആ വിലയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ നിസ്സാരമായി അതിനെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ആ തീരുമാനിച്ച വ്യക്തി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവനാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിക്രിയ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്തിനാണ് നിയമമാക്കിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അതേ ആയത്തിന്റെ തൊട്ടു പിറകിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഏ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ചിന്തിക്കുന്നയാളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല പറയുന്നത് ഈ കിസാസിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രതിക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് വലക്കും ഫിൽ കിസ്വാസി ഹയാത്തുൻ കിസ്വാസിൽ പ്രതിക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ പ്രതിക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രതിക്രിയ ഇസ്ലാമിൽ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രതിക്രിയ ന്യായമായിരിക്കണം ആ പ്രതിക്രിയയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വധിക്കപ്പെട്ട് ആൾ കൊല ചെയ്ത കൊലയാളിക്ക് സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും ഇസ്ലാമിന് ചില നിർബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അവൻ ആ വധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതുമില്ലാതെ അവൻ വധിക്കണമെന്നല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മറിച്ച് ഈ പറയുന്ന ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നത് പിന്നെ വധത്തിൽ പ്രതിക്രിയയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് തൊട്ടുടനെ അല്ല പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുക്കളും അവന്റെ ഗോത്രങ്ങളും അവന്റെ സംഘടനക്കാരും അവന്റെ പാർട്ടിക്കാരുമൊക്കെ ആരാണോ കൊല ചെയ്തവൻ ആ കൊലയാളിയെ മാത്രമല്ല പിടികൂടുക മറിച്ച് ആ കൊലയാളിയുടെ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവനാക്കി ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ കലിയും പകയും അടങ്ങുമാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരാളെങ്ങാനും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊലയാളിയെ പിടിച്ചു കൊല്ലാന്നല്ല മറിച്ച് ആ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്ങം നശിപ്പിക്കുക ഇനി കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ ഉന്നതനും കൊലയാളി താഴ്ന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആ അടിമയെ കൊന്നാൽ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവില്ല കാരണം അവൻ അടിമയാണല്ലോ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ വലിയ സമ്പന്നനായ ഉടമസ്ഥനുമാണ് അതവർക്ക് സംതൃപ്തിയാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട ശിക്ഷ നൽകുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അത് അതിരികവി എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആര് ആരെയാണോ കൊന്നത് 
ആ കൊലയാളിയെ കിസാസിലൂടെ പ്രതിക്രിയ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതല്ലാതെ അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പോകാൻ പാടില്ല അൽ ഹുറു ബിൽ ഹുറു ഒരു സ്വതന്ത്രൻ മറ്റൊരു സ്വതന്ത്രനെയാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ ആ കൊലയാളിയെ പ്രതിക്രിയ നടപ്പിലാക്കുക അടിമയാണെങ്കിൽ അടിമ വൽ ഉൻസ ബിൽ ഉൻസ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആരാണോ കൊലയാളി ആരാണോ ആ കൊലയാളിക്ക് പ്രതിക്രിയ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് സമൻ ഉഫിയലഹു മിൻ നഹീഹി ഷൈ ഉൻ ഫതിബാ ഉൻ ബിൽ മഅറൂഫ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വീണ്ടും പറയുകയാണ് സമൻ ഉഫിയലഹു മിൻ അഹീഹി ഷൈ ഉൻ ഫതിബാ ഉൻ ബിൽ മഅറൂഫ് ആ കൊലയാളിയായ സഹോദരനോട് ഖുർആന്റെ പ്രയോഗം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് അഹീഹി കൊലയാളിയെക്കുറിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുമിത്രാളി ബന്ധുമിത്രാദികളോട് പറയുന്നത് ഈ കൊലയാളിയായ മനുഷ്യൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ് കൊലയാളിയായ ഈ മനുഷ്യൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ് അതുകൊണ്ട് സമൻ ഉഫിയലഹൂമിൻ ഐഹീഹി ഷൈ ഉൻ ഫത്തിബ ഉൻ ബിൽ മറൂഫ് ആ കൊലയാളിയായ ഈ സഹോദരനോട് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്മയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആ കൊലയാളി ഉണ്ടല്ലോ ആ കൊലയാളിയോട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ വല്ല ചാൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ ശരീരത്തെ നിയമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പലരും വലിയ ആക്ഷേപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയെ ന്യായീകരിക്കാനും ഞാനാണല്ല പക്ഷേ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രതിക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സാധാരണ നടക്കാറുള്ള ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് കൊല ചെയ്ത ആ കൊലയാളിയുടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഈ കൊലയാളിക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് കൊലക്കയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഖുർആാനിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഹ്വാനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാ അതാണല്ല പറയുന്നത് ആ സഹോദരൻ സഹോദരനായ ഈ കൊലയാളിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അത് നന്മയെ പിൻപറ്റലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യവുമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അല്ല പറയുന്നത് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്ന ഔദാര്യത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഇളവ് കൂടിയാണ് എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും പരിധി ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നൽകുന്നതാണ് പരിധി ലംഘിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മുഫസ്സറുകൾ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും കൊലയാളിക്ക് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുക്കൾ മാപ്പ് കൊടുത്തു മാപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അയാൾക്ക് നേരെ വല്ല പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിധി ലംഘിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രായശ്ചിത്വം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ മാപ്പ് കൊടുക്കുക ആ പ്രായശ്ചിത്വം നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കൊലയാളി പിന്നെ കൊലയാളിയായ സുഹൃത്ത് ഈ പ്രായശ്ചിത്വം നൽകാതെ തന്നോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച ഈ കൊല കൊല നട കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുക്കളോട് ആ അർത്ഥത്തിൽ നന്ദി കേടും നീതി കേടും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പരിധി ലംഘിക്കലാണ് പരിധി ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിക്രിയ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്ത് നിയമമാണ് പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതാരാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഇതാരാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എനിക്കതിന് അവകാശമുണ്ടോ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പേരാണോ ഈ പ്രതിക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചില സാധുക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈസൻസിന്റെ പേരാണ് എന്നാണ് പരമ സാധുക്കളായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കുമറിയാത്ത ഞാൻ വളരെ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരു ചുക്കുമറിയാത്ത ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈസൻസിന്റെ പേരാണ് ഈ പ്രതിക്രിയ എന്ന് തെറ്റിദ
വ്യക്തിപരമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പേറ്റന്റാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില കൂട്ടായ്മകൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഇത് അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയാത്ത നിയമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ക്രിമിനൽ ലോകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ ഹദ്ദുകൾ അതിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട അതിന്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തോടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് വ്യഭിചാരിയായ പുരുഷനും സ്ത്രീയും വ്യഭിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യഭിചാരിയായ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും നൂറ് അടി വീതം കൊടുക്കണം ഇസ്ലാം ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷാ നിയമമാ നമ്മളാരും നടപ്പിലാക്കാറില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഈ പണിയെടുക്കാറില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പണി നമ്മൾ എടുക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുക്കേണ്ടവർ നമ്മളല്ല എന്ന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന അതിന്റെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളിൽ പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാൾ കാരണമില്ലാതെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊന്നവനെ കിസാസിലൂടെ പ്രതിക്രിയയിലൂടെ അവന്റെ ജീവൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കുമായി എടുത്തു കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് സക്കാത്ത് പോലും ഇസ്ലാമിൽ സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണല്ലോ ആ ജക്കാത്ത് അള്ളാന്റെ ഖുർആാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തുള്ളവന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങണന്ന അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു വാങ്ങണന്ന സമ്പത്തുള്ളവന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ആ ജക്കാത്ത് കിട്ട് പിടിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ടവനാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അത് വാങ്ങാൻ അവകാശപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി എന്റെ പിന്നെ അലമാറ തുറന്ന് അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഈ ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ അവകാശമുള്ള ആൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് അത് കുറ്റകൃത്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഗവൺമെന്റിനാണ് ഒരു ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് പോലും അതിന്റെ അവകാശമല്ല ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാം നടപ്പിലാക്കും ചെയ്യണം അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു മുതലാളി കൊടുക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള അധികാരം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് ഇല്ലല്ലോ അത് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ അവകാശമല്ല അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അവകാശമാണ് പിടിച്ചു വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അവകാശമാണ് അത് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ അതിന് അധികാരമുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രതിക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല നിയമമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളുമല്ല ഏതെങ്കിലും സംഘടനയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമല്ല അത് ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കേണ്ട നിയമമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത് നടപ്പിലാക്കൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നന്മ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് വലക്കും ഫിൽ കിസാസി ഹയാത്തുൽ കിസാസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ കുഴപ്പമുണ്ടാവല്ല വേണ്ടത് അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരപരാധിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ കുഴപ്പങ്ങൾ അവസാനിക്കലല്ല ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല പ്രതിക്രിയയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വലക്കും ഫിൽ കിസാസി ഹയാത്തുനിയ ഉലിൽ അൽബാബ് ഹദ്ദി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഹദീഫിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഇക്കാമത്ത് ഹദ്ദിൻ മിൻ ഹദൂദില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു ശിക്ഷാ നടപടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് രാത്രികളിൽ തുടർച്ചയായി മഴ വർഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം തുടർച്ചയായി മഴ വർഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു ശിക്ഷാ നടപടി ആ ശിക്ഷാ നടപടി അതിന്റെ നീതിപൂർവമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താങ്ങനെ പറയുന്നത് മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ സജീവമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭൂമിയുടെ പച്ചപ്പിനെ ഭൂമിയുടെ ആ വരണ്ട അവസ്ഥയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പച്ചപ്പുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായ നയനാനന്ദകരമായ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കുളിർമയേകുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ഉദ്യാനമാക്കി ഈ മണ
ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഇത്തരം സംഗതികൾ നിയമങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹത്തിൽ നന്മയല്ല ഉണ്ടാക്കുക വലിയ കുഴപ്പങ്ങളും അതിഭീകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമായിരിക്കുമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ പ്രതിരോധം നമ്മൾ പറയും പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താൻ അനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം കിക്കുകളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ അവൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് ഒരു ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റകൃത്യമായി ഇസ്ലാം കണക്കാക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു നിയമവും കണക്കാക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരാൾ നമ്മളെങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരാൾ നമ്മളെങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്രമിക്കുന്നവനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മനുഷ്യരെങ്ങാരും മരിച്ചു വീണാൽ അത് ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കൊലപാതകമായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും നിയമമായി കരുതുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ഇസ്ലാമിനും ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം പ്രതിരോധിക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നേർക്കുന്നേരെ ഒരാൾ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ അവന്റെ മുമ്പിൽ പഞ്ചപുച്ഛം അടക്കി നിന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല അവൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ സമയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകം അത് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ട ഒന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ പേരിൽ പറയേണ്ട ഒന്നോ അല്ല മറിച്ച് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊലപാതകങ്ങളൊന്നും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല മറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം മറ്റവനെ പോയി നിർദാക്ഷിണ്യം കൊന്നുതള്ളുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖലീഫമാരിൽ ഒരാളാണല്ലോ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു തലാനു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ അബൂലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കുത്തിക്കൊന്നത് കുത്തിക്കൊന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു അലുവിനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ അല്ലാഹു താലാനുവിനെ കുത്തി പോകുന്ന അബൂല് ഉല അവിടെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ടാളുകളെ കുത്തി ആ പന്ത്രണ്ടാളുകളിൽ ഒമ്പതാളും മരിച്ചു ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേരാണ് അബൂല് ഉലയുടെ കത്തിപ്രയോഗത്തിൽ ഗുരുതരമായി മരിച്ചു വീണത് ഉമർ അല്ലാഹുവിന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് പേര് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പത്താളുകളെ കുന്നിയാൾ ഉമർ അല്ലാഹു താലാനുവിന്റെ മക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഉബൈദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന മകൻ ഉബൈദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന മകൻ ഒരു പരിധിവരെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാവിനുവിന്റെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വഭാവം അതേപോലെ നിലവിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അബു ഉബൈദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ മകൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് അബൂല് ഉലയുടെ ഭാര്യയെയും മകളെയും കുന്നു അബുല ഉല ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അബൂല ഉലയുടെ മകളെയും ഭാര്യയെയും കുന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കൊല ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ജാഫ്ന എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഒരാളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹുർമുസാൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാളെയും ഇദ്ദേഹം കൊന്നു നാല് പേരെ ഉബൈദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉമർ ബിൻ ഹത്താ പ്രതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ മകൻ കൊന്നു അല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു അത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്താ റബി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഉമർ അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ഖിലാഫത്തിന് ശേഷം അധികാരം ഏറ്റെടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാ ഉബൈദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ മകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ കൊലപാതകം ഈ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അലീബിൻ അബി അലി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനുവിനെയും അമ്രബിൻ അലാസ് റബി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവർ പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു അലി
നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഫമൻ ഉഫി അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ വധത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിക്രിയയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോ അബൂലുലക്ക് വേറെ ആരും ബന്ധുക്കളായിട്ട് ആരുമില്ല ഭാര്യയും മകളും മരിച്ചുപോയി വേറെ അങ്ങനെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലുള്ള ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നായപ്പോ ആയിരം ദീനാർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബന്ധുക്കൾ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാനില്ലാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അബൂലുലയുടെ പിന്നെ ഉബൈദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉബർ ബിൽഹത്ത മുതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ മകനോട് ഓരോ കൊലക്കും ആയിരം ദീനാർ ആയിരം ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കണക്ക് അന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം നാല് കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് നാല് കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ആയിരം ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോ കൊലയാളിക്കും ഓരോ കൊലപാതകത്തിനും ആയിരം ദീനാർ പ്രകാരം നാലായിരം ദീനാർ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയുള്ളയെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും വലിയ സമ്പത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനൂർ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് ബൈത്തുൽ മാലിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയുന്നത് എന്തിനാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റുകൾ കൃത്യമായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കരി ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ മകനാ ആർത്തതിൽ ന്യായീകരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് അത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യക്തികൾ നിയമ കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടത് പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികൾക്കുള്ള അവകാശമല്ല ഇത് എന്ന് നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ചറിയണം ഇനി രണ്ടാമത് വധം അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നാഗരിക ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാഗരിക ചരിത്രത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിലവിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കോളം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പച്ചയായ പരമാർത്ഥമാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ലോകത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭം യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യർ വധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്പം വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഷാല്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് വധം അനുവദിക്കപ്പെടുക എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വളരെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇൻഷാല്ലാ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വധം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാം അത് കാണുന്നത് എന്ന് നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൽ തക്കൽ മുസ്ലിം രണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എന്ന് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നതുകൊണ്ടല്ല പ്രവാചകൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതൽ തക്കൽ മുസ്ലിം രണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് പരസ്പരം വാളെടുത്തുകൊണ്ട് പോരാടി കഴിഞ്ഞാൽ കൊലയാളിയും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരും നരകത്തിലാണ് കൊലയാളിയും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരും ഒരേപോലെ നരകത്തില്ല രണ്ടാളും നരകാവകാശിയാണ് അപ്പൊ സഹാബികൾ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഹാദൽ കാത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൊലയാളി നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം മനുഷ്യനെ കൊന്നാളാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു എന്ന മഹാ അപരാധം ചെയ്ത ഇയാള് നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരും എങ്ങനെയാ നരകത്തിൽ പോവുക കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരും എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിൽ പോവുക എന്താണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് സഹാബികൾ ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിൻ റ
നരകത്തിലാണ് രണ്ടാളും നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായി സംഘടന ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം ഈ സംഘടനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രണ്ടാളുടെയും മനോഭാവം അപകടമാണ് സമൂഹത്തിന് നന്മ പ്രസരിക്കുന്നതല്ല ദോഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ ഹദീസിലൂടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ദുരന്തമായി മാറുന്ന സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ശക്തമായി നൽകുന്ന ആഹ്വാനമാണ് ആഹ്വാനമാണ് ആഹ്വാനം നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വധം അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ നഫ്സ് ബിഹൈരി നഫ്സിൽ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിക്രിയയായി ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിസാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഒരു കാരണവശാലും വ്യക്തികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരസ്പരം കൊല്ലാനും സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പാടിന് അനുവാദം നൽകുന്നില്ല മറിച്ച് ആ കിസാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ വിധിതീർപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിലൂടെ മാത്രം സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അബ്ദുൽ സുബാനഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനെ സത്യസന്ധമായി മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് തൊഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാവട്ടെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ സർവ്വലോകരക്ഷിതമായ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താലയുടെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ച് മുത്തക്കുകളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വധം ഹറാമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആ വധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഈ കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിക്രിയ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റിനെ സമീപിക്കാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഫലായുസ്രിഫിൽ കത്തിൽ നിങ്ങൾ വധത്തിൽ ഒരിക്കലും അതിരുകവിയാൻ പാടില്ല വധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അതിരുകവിയാൻ പാടില്ല ഇന്നഹുൽക്കാന മൻസൂറ തീർച്ചയായും അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നവനാണ് വധത്തിൽ അതിരുകവിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായി കൊല്ലാൻ പാടില്ല അനാവശ്യമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊലയാളിയുടെ പ്രതിക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പോലും അതിരുകവിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവന്റെ മനസ്സ് മാറി അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പഴുതുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പഴുതുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൊലയാളിക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് അർഹമായ പ്രായശ്ചിത്തവും അതുപോലെ തന്നെ ദിയത്തും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും ആ കൊലയാളിയെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെ ശിക്ഷാ നടപടി നടപ്പിലാക്കണം എന്നും ഇസ്ലാമിന് നിർബന്ധമല്ല മറിച്ച് അവനും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുത് മറ്റൊരു ഗവൺമെന്റിലും മറ്റൊരു നിയമ സംവിധാനത്തിലും ഇല്ലാത്ത വിധം ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നാണ് സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ കിസാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അധ്യാപനം പറയുന്നിടത്തും അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക മനുഷ്യനോട് ഉദാരത കാണിക്കുക മനുഷ്യനോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് ഇത്തരം കിസാസുകളുടെയും പോലും അടിസ്ഥാനമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്ന് പറ
വാളെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ ചെയിൻ എടുത്ത് കുടിവാളെടുത്ത് ഉണ്ടയെടുത്തുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആകപ്പാടെ കലാപഭൂമിയായി നമ്മുടെ നാടിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനമേകുന്ന ദർശനമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ ലേബിൽ ഇത് നമ്മൾ വരവ് വെക്കരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ ലേബലിൽ ഇത് നമ്മൾ വരവ് വെക്കരുത് കാരണം ഇസ്ലാമും അതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും വേണം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും വേണം അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ അർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും തിങ്കളാഴ്ച മകരുവിന് ശേഷം ചിത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കാറുള്ള ഖുർആൻ പഠന പരിപാടി വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിൽ കുറച്ചായി അതിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് മഴയും മറ്റു നിലവിലുള്ള ഈ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ അതിന് കാരണമായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പഠന പരിപാടിയിൽ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാ സഹോദരിമാരും എല്ലാ സഹോദരിമാരും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും മകരിവ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചിത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചെലവുകളും ബാധ്യതകളും ഒക്കെ വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം അമാന്തം കാണിക്കരുത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വീഴ്ചകളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി അത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹ്മാനും റഹീമുമായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ പ്രസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ മാറ്റണമേ തുമ്പരാനെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നീ ശിക്ഷ നൽകണമേ തുമ്പരാനെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ജീവിതം ഹൈറാകുന്നിടത്തോളം ആഫിയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനും മരണം ഹൈറാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാനും നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തുമ്പരാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പടച്ചറമ്പ് നീ അവർക്ക് മഹഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫ്രദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ തുമ്പരാനെ അള്ളാഹു മഹഫിറിൽ മുഹ്മിനീനവൽ മുഹ്മിനാത് ഉൽ മുസ്ലിമീന ഉൽ മുസ്ലിമാത് അൽ അഹിയ ഇമിൻ ഹുമൽ അമ്മാത് ഇന്നക മുജീബ് ദഅവാതിയ ഖാദിയൽ ഹാജാത് അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ലാ തജ്അൽന മിൻ ഹഫദിൻ നാർ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصرنا وانصر اخواننا الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم اقيموا الصلاه